గుడ్ మార్నింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు ఆస్క్ మనీ పర్సన్ మన ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రణయ్ గారు అడుగుతున్నారు సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ యూర్ ఒపీనియన్ ఆన్ సహస్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ విచ్ వాస్ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ కరెంట్లీ స్టాక్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ఫార్టీ పీ మల్టిపుల్ విచ్ సీమ్స్ రిలేటివ్లీ అట్రాక్టివ్ కంపేర్ టు ఇట్స్ పియర్స్ గెయిన్స్ విచ్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పీ మల్టిపుల్ గివెన్ ద టైల్వెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ యువర్ ఇన్సైట్స్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ వాల్యుబుల్ హాయ్ ప్రణయ్ గారు యాక్చువల్ ప్రణయ్ గారే కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ సహస్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మన సబ్స్క్రైబర్లో చాలామంది లాస్ట్ టూ టు త్రీ వీక్స్గా కంటిన్యూస్గా అడుగుతున్నారు అందుకని కొంచెం డీటెయిల్గానే వర్క్ చేసాం అండ్ హానెస్గా చెప్పాలి యాక్చువల్లీ వర్క్ చేసిన తర్వాత నా కూడా కంపెనీ అయితే బాగా అనిపించింది అండ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో కంపెనీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇయర్ టూ థౌజండ్లో స్టార్ట్ అయింది ఈ కంపెనీ ఇనిషియల్గా డీజిల్ ట్రేడింగ్ కంపెనీగా స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఈ కంపెనీ ఒక చైర్మన్ అమిత్ లాల్ మన్వాణి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ డీజిల్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ నుంచి దీన్ని ఒక ఈఎంఎస్ కంపెనీగా అయితే కన్వర్ట్ చేశారనమాట యాక్చువల్ టూ థౌసండ్ టూలో ఈఎంఎస్లోకి వీళ్ళు ఎంట్రీ ఇచ్చారు అండ్ టూ థౌసండ్ త్రీలో వీళ్ళు పీసీబీ ఫ్యాబ్రికేషన్స్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు అండ్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లోని రవాండాలోని వీళ్ళు ఎల్ఈడి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాన్ని సెటప్ చేశారు ఈ కంపెనీకి మేజర్ అంటే బ్రేక్ త్రూ ఆర్ టర్న్ అరౌండ్గా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే వీళ్ళు తైవాన్ బేస్డ్ కంపెనీ మైటాక్ హోల్డింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నదో దాంతో జేవీ చేసుకోవడం ఇయర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో ఈ జేవీ స్టార్ట్ చేశారనమాట దీంతో వీళ్ళకి ఏంటంటే బేసికల్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుండి వీళ్ళకి టెక్నాలజీకి యాక్సెస్ దొరికింది మోస్ట్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్ అంతా యాక్చువల్ వీళ్ళు తైవినిక్స్ కంపెనీ ఏదైతే ఉన్నదో అది వీళ్ళకి సప్లై చేస్తుంది ఇండియాలో మొత్తం ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు అసెంబ్లీ చేస్తారన్నమాట బేసికల్ చాలా మంచి బ్రేక్ త్రూ ఇది దీనివల్ల యాక్చువల్లీ వీళ్ళకి చాలా క్యాపబిలిటీస్ అయితే పెరిగాయని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు అండ్ ఈ సహస్ర గ్రూప్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ గ్రూప్లో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోతుంది ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలోని వీళ్ళు సహస్ర సెమీ కండక్టర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీని ఫామ్ చేసి యాక్చువల్లీ ఈ సహస్ర గ్రూప్ ఏదైతే ఉన్నదో వీళ్ళకి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న లిస్టెడ్ కంపెనీ సహస్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ఒకటే కాకుండా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయన్నమాట నువ్వు ఈ సహస్ర సెమీ కండక్టర్ ఏదైతే ఉన్నదో దీని టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో అంటే లేటెస్ట్గా వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ కంపెనీని దీని సబ్సిడీ అయితే చేసేసారన్నమాట సో సహస్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ యొక్క సబ్సిడీ సహస్ర సెమీ కండక్టర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ సెమీ కండక్టర్ ప్యాకేజింగ్ వర్క్ అయితే వీళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళకి యూపీలోని రాజస్థాన్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ కరెంట్లీ వీళ్ళ దగ్గర ఎయిటీన్ ల్యాక్ యూనిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ అయితే ఉన్నది కరెంట్లీ కంపెనీ మేజర్గా ఫోర్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు ఒకటి పీసీబీఎస్ ఇక్కడ నుంచే వీళ్ళకి ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎల్ఈడి ప్రొడక్ట్స్ ఈ ఎల్ఈడి ప్రొడక్ట్స్ నుంచి వీళ్ళకి టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి థర్డ్ మెమరీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మనకి పెన్ డ్రైవ్స్ అండ్ ఎస్ఎస్జి డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వీటిని వీళ్ళు సెల్ చేస్తుంటారు అనమాట కరెంట్లీ ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ వస్తుంది అండ్ ఐటీ హార్డ్వేర్ అంటే మదర్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అనమాట బేసికలీ చాలా వరకు ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళ తైవాన్ పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ నుంచి వీళ్ళకి వస్తే ఇక్కడ ఇండియాలోనే ఫుల్ ఫ్లెజ్గా వీళ్ళు అసెంబ్లీ చేస్తారన్నమాట ప్రజెంట్ ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళకి జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ మీలో చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ నేను అక్కడ అంటే నేను చాలా వరకు ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ కొంటాను సిస్టమ్ రిలేటెడ్గా వీళ్ళ పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ ఇవేవి ఇండియాలో పెద్దగా చూడలేదని చెప్పి వీళ్ళు మేజర్గా యూఎస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారన్నమాట వీళ్ళు కరెంట్లీ వస్తున్న రెవెన్యూస్లో ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ నుంచి వస్తుంది అందులోని సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ యూఎస్ఏ మార్కెట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట ఇండియా నుంచి వీళ్ళకి ఓన్లీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ మాత్రమే వస్తుంది బేసికల్ వీళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే గ్లోబలీ లార్జెస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో డిజికి అని చెప్పి ఆ ప్లాట్ఫామ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే అమెజాన్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు అండ్ మనం అమెజాన్ బేసిక్ ఒక ప్రొడక్ట్స్ కొంటాం కదా యాక్చువల్లీ అమెజాన్ బేసిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటే అవన్నీ అమెజాన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయదు ఇలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయించుకుని వాళ్ళ నేమ్ అయితే ప్రింట్
అయితే పెరగనది ఈవెన్ వీళ్ళ ప్యాట్ నెంబర్ కూడా యాక్చువల్లీ హండ్రెడ్ క్రోస్ సర్చ్ అవుతుంది అన్నారు అది కూడా క్లోజ్ టు త్రీ టైమ్స్ అయితే పెరుగుతుంది విచ్ ఈస్ రియలీ గుడ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ థామ్సన్ నుంచి టూ ట్వంటీ క్రోర్స్ రెవెన్యూ వస్తుందని చెప్తున్నారు కదా అమెజాన్ బేసిక్స్ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ రెవెన్యూ వస్తుంది అని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ మిగిలిన రెవెన్యూ వీళ్ళు సెమీ కండక్టర్ ప్యాకేజింగ్ బిజినెస్ ఉన్నారు కదా అక్కడి నుంచి వస్తుందని వీళ్ళు యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఓవరాల్గా ల్యాప్టాప్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడి నుంచి వీళ్ళు టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారుగా చెప్తున్నారు సో విచ్ ఈస్ అమేజింగ్ గ్రోత్ కంపెనీ పరంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీకు సోషల్ మీడియాలో చూసారనుకోండి చాలా చోట్ల ఈ కంపెనీ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ టచ్ చేయబోతున్నట్టుగా కనబడుతుంది దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ యాక్చువల్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ ఏదైతే ఉన్నదో శాస్త్ర గ్రూప్ ఉన్నదని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎంటైర్ గ్రూప్ ఆ రెవెన్యూని టచ్ చేస్తామని అయితే మేనేజ్మెంట్ చెప్పారనమాట దాన్ని చాలామంది ఓన్లీ ఈ కంపెనీకే లింక్ చేసేస్తున్నారు నో ఈ కంపెనీ పరంగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న నెంబర్స్ ఏవైతే ఈ నెంబర్స్ అయితే రియలిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నారు ఈ నెంబర్స్ మేము టచ్ చేస్తామని చెప్పి అండ్ వీళ్ళ సెమీ కండక్టర్ ప్యాకేజింగ్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉన్నదో దానిలో నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నట్టుగా కూడా మేనేజ్మెంట్ కామెంట్ చేశారు అండ్ ఈ కంపెనీకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ల్యాప్టాప్ ఇంపోర్ట్ రిలేటెడ్గా జాన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి స్ట్రింజెంట్ రెగ్యులేషన్స్ అయితే తీసుకొస్తా ఉన్నారు కదా సో అది కూడా వీళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అయితే అవుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు కాబట్టి అండ్ వీళ్ళు ల్యాప్టాప్స్ పీసీబీస్ ఇవి మాత్రమే కాకుండా వీళ్ళు పోర్ట్ఫోలియోని ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ వెళ్తున్నట్టుగా కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది నవంబర్ సిక్స్ రోజున వీళ్ళు ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ అయితే రిలీజ్ చేశారు ఇందులో ఇంకొక తైవాన్ కంపెనీ అయినా ఇనోకే రాప్టో ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళతో వీళ్ళు ఒక టైప్ అయితే అనౌన్స్ చేశారు ఈ టైప్ లో భాగంగా ఎక్స్రే మిషన్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిలో యూజ్ చేసే ఫ్లాట్ ప్యానల్ డిటెక్టర్స్ ఏవైతే వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో రియలీ గుడ్ యాక్చువల్ కంపెనీ యొక్క మార్జిన్స్ చూసినా బాగానే కనబడుతుంది రిటర్న్ రిషో చూసినా బాగానే కనబడుతుంది ఓన్లీ వాల్యుయేషన్ అంటారా సి వాల్యుయేషన్ ఇస్ ఇండివిజువల్స్ డెసిషన్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ వాల్యుయేషన్ లోని నేను ఎంటర్ అవుతాను లేదు అన్నది నా రిస్క్ ఎప్పుడైతే బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ ఎనీవేస్ ఫోర్టీన్త్ రోజున వీళ్ళు రిజల్ట్స్ అయితే రానే కదా ఒకసారి నెంబర్స్ ట్రాక్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఓవరాల్గా ఏవైతే నెంబర్స్ అవి చూసినా మేనేజ్మెంట్ ఒక ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఆ ఇంటర్వ్యూస్ చూసినా అన్నిటిని చూసినా కూడా యాక్చువల్ బాగానే అనిపిస్తుంది స్టాక్ అయితే ఐపీఓకి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు లెస్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్లో వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరిగిపోయింది ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఉంటే మార్కెట్ కూడా రీచ్ చేస్తుంది కాబట్టి స్టాక్ అయితే పెరిగింది కాబట్టి మనకి బేసికలీ ఇంతలా పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్క నెగిటివ్ న్యూస్ వస్తే స్టాక్లో మనకు చాలా ప్రెషర్ చూసే రిస్క్ ఉంటుందన్నమాట సో అందుకని నెంబర్స్ ట్రాక్ చేసి దాన్ని బట్టి డెసిషన్ తీసుకోవడం బెటర్ ఒకసారి నెంబర్స్ ట్రాక్ చేయండి అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఒక కామెంట్ ఏవైతే ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ట్రాక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఓవరాల్గా కంపెనీ పరంగా మాట్లాడుకుంటే గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే కనబడుతున్నాయి నాకైతే ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉన్నది చదివినప్పుడు మీరు పంపించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసే ముందు స్మాల్ రిమైండర్ గైస్ వీడియో ఇప్పుడు లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి అండ్ పైదవే మీలో ఎంతమంది నేను నా ఎస్ఎంఈ వీడియోని చూశారు మిస్ అయిన వాళ్ళు తప్పకుండా చూడండి ఇట్స్ ఎ వర్త్ వాచింగ్ వీడియో సి ఎస్ఎంఈ కంపెనీస్ ఎలాంటివి అంటే మనం మంచి కంపెనీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేయగలిగినట్టయితే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అనమాట కాకపోతే ఎస్ఎంఈ ఇన్వెస్టింగ్ రిలేటెడ్గా ఎంతైతే ఆపర్చునిటీ ఉంటుందో అంతే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది రెండింటిని మీకు ఆ వీడియో అయితే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మిస్ అయిన వాళ్ళు తప్పకుండా చూడండి అండ్ అలాగే మిగిలిన వ్యూవర్స్లో మీకు కూడా ఏదైనా క్వశ్చన్ మమ్మల్ని అడగాలనిపించినట్టయితే మీ క్వశ్చన్ని హ్యాష్టాగ్ ఆస్క్ మనీ పర్సన్ కంటిన్యూస్గా రాసి మీ క్వశ్చన్స్ రాసినట్టయితే మాకు రీచ్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ని కిరణ్ కుమార్ గారు అడుగుతున్నారు లాస్ట్ ఆస్క్ మనీ పర్షోలోని రైట్స్ ఇష్యూ కోసం చెప్పారు కదా కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ హౌ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ రైట్స్ ఇష్యూ చాలా సింపుల్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ మన వ్యూవర్స్ లో చాలా మంది లాస్ట్ ఆస్క్ లోని రైట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఆర్బిటైజ్ ఉంటుందో అడుగుతున్నారు దీని రిలేటెడ్ ఇంకొంచెం క్లారిటీ కావాలని చెప్పి సి మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఐపీఓ గురించి ఐడియా ఉన్నది కదా ఐపీఓ లోని కంపెనీస్ ఏం చేస్తే వాళ్ళ
అనుకోండి పది స్టాక్స్కి పది రైట్స్ అయితే రావు చాలా వరకు వాళ్ళు రైట్స్ రేషియో అనౌన్స్ చేస్తారు ఆ రేషియో బట్టి మనకి వస్తాయి అనమాట లేకపోతే మనం పది హోల్డ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి చాలా కేసులో ఒకటో రెండు రేషియో ఉంటుంది ఆ రేషియో బట్టి మనకి ఎంతైతే ఎంటైటిల్ అయ్యో అన్ని మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పిన ప్రైస్కి మనం అప్లై చేసి మనకి ఆ స్టాక్స్ అయితే క్రియేట్ వచ్చేస్తాయి మన డిమాట్ అకౌంట్లోని నో రైట్స్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే రైట్స్ ఇష్యూలోని పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్స్ మాత్రమే కాకుండా ఈవెన్ ప్రమోటర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు లెట్స్ ఏ నా ఎవరైతే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇలా కంపెనీ రైట్స్ ఇష్యూని కరెంట్లీ రన్ చేస్తున్నారు అండ్ స్టాక్ని ఈ ప్రైస్లో ఆఫర్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అవేర్నెస్ ఉండకపోవచ్చు కదా చాలామందికి అంతలా రోజు ట్రాక్ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రైట్స్ ఇష్యూ పర్టికులర్ డేట్స్ ఉంటాయి ఆ డేట్స్ టైంలో మిస్ అయిపోతారు అనమాట సో ఎవరైతే అప్లై చేయరో వాళ్ళ కోటా కూడా మిగిలింది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కోటాని ప్రమోటర్స్ కొనుక్కోవచ్చు అడిషనల్గా సో నా ఈ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది కాబట్టి కొంతమంది ప్రమోటర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వంద రూపాయల స్టాక్ని రైట్స్ రూపంలోని డెబ్బైకి ఎనభైకి కాకుండా చాలా స్టీప్ డిస్కౌంట్ అనమాట ఐదు రూపాయలకి పది రూపాయలకి ఆఫర్ చేస్తారు నా ఐదు రూపాయలకి పది రూపాయలకి ఆఫర్ చేసినప్పుడు సి మనకి డెబ్బై ఎనభైకి ఆఫర్ చేసినప్పుడు ప్రైస్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలకి ఆఫర్ చేసినప్పుడు అకార్డింగ్లీ ప్రైస్ అయితే ఎగ్జిస్టింగ్ స్టాక్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రికార్డ్ అయిన తర్వాత అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి స్టాక్ ప్రైస్ అయితే అడ్జస్ట్ అయిపోద్ది మనం పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే నష్టం ఎవరికి మనకే నష్టం అనమాట అండ్ ప్రమోటర్స్ ఏం చేస్తారు మనం పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే ఆ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొనేసుకుంటారు సో వాళ్ళు చాలా తక్కువ ప్రైస్కే వాళ్ళ స్టేక్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతారు అనమాట అండ్ ప్రమోటర్సే కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం కూడా ఈ ఆర్బిట్రేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్లే చేయడానికి అయితే మార్కెట్లో ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది ఇలాంటి డీప్ డిస్కౌంట్ రైట్స్ ఇష్యూస్లో ఏవైతే మనకి అనౌన్స్ అవుతాయి మార్కెట్లో నో ఈ రైట్స్ ఇష్యూస్లో మనం ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నది క్వశ్చన్ కదా చాలా సింపుల్ కంపెనీస్ ఎలాంటి డీప్ డిస్కౌంట్ రైట్స్ రిలేటెడ్గా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు మన డైలీ మనిషి వచ్చి ఎందుకు కవర్ చేశాడు మీరు అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని దాని తర్వాత రైట్స్ రిలేటెడ్గా రికార్డ్ డేట్ కన్నా ముందు మీ డిమాట్ అకౌంట్లోని ఆ స్టాక్స్ అయితే ఉండాలి వాటిని ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఉంటే మీకు ఆ రైట్స్ రిలేటెడ్గా ఏదైతే రేషియో ఉన్నదో ఆ రేషియో బట్టి మీకు ఆర్ ఈ షేర్స్ అయితే క్రెడిట్ అవుతాయి అండ్ ఆ క్రెడిట్ అయిన షేర్స్ మీరు ఈవెన్ మార్కెట్లో అమ్మాలన్నా కూడా అమ్మచ్చు ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైతే డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉంటుందో ఆ డబ్బులు పే చేసి దాన్ని ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ కింద అయినా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నో చందు డైలీ మనుషుల్లో షేర్ చేసినప్పుడు నేను మిస్ అయ్యి వస్తాను ఒకవేళ మిస్ అయినట్టయితే నేను ఇంకెక్కడైనా ట్రాక్ చేయొచ్చు అంటే మనకి ఐపీఓస్ని చిత్తూరు గారి వెబ్సైట్లో ఎలాగైతే ట్రాక్ చేస్తామో అక్కడ కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేసుకోండి మీకు రైట్స్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర మీకు రికార్డ్ డేట్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఏదైతే రైట్స్ డేట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ ప్రైజ్ ఏవైతే ఆఫర్ చేస్తున్నారో మీరు ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో మీరు ఆ రికార్డ్ డేట్ కన్నా ముందు మీ డిమాట్ అకౌంట్లో షేర్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి మీ డిమాట్ అకౌంట్లో షేర్స్ ఉన్నట్టయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆర్ఈ షేర్స్ అయితే క్రెడిట్ వస్తాయి అండ్ ఆర్ఈ షేర్స్కి మీరు ఏదైతే వాళ్ళు క్యాపిటల్ పే చేయమంటారో అది పే చేసినట్టయితే అది ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ కింద అయితే కన్వర్ట్ అవుతుంది కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మనకి డీప్ డిస్కౌంట్లో వచ్చాయి అనుకోండి మనకి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్బిటర్స్ మనకి ప్రాఫిట్ అవుతుంది అనమాట సో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈచ్ ఇండివిజువల్ కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ బ్లైండ్గా దొరికిన ప్రతి రైట్స్ అంటే ఆర్ అనౌన్స్ చేసిన ప్రతి రైట్స్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేసేస్తే కరెక్ట్ కాదన్నమాట స్ట్రాటజీ మనం కొంచెం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మనకు ఎక్కడైతే ఆర్బిటైజ్ క్లియర్లీ కనబడుతుందో అంటే మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైజ్ అండ్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్న ప్రైజ్ అండ్ అలాగే రేషియో అంత ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మనకి లాభం ఉన్నదంటే అలాంటి రైట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ అండ్ ఈ రైట్స్కి అప్లై చేసే ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్ మనం ఐపీఓకి ఎలాగైతే అప్లై చేస్తాం అలాగే అప్లై చేయాలి మన నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓపెన్ చేసి మనం ఐపీఓస్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకు అక్కడ రైట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి అనమాట ఏదైతే డేట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన డేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ డేట్స్లో మీకు అక్కడ ఈ కంపెనీస్ కనబడతాయి అండ్ మనకి ఎన్నైతే ఆర్ ఈ షేర్స్ ఉన్నాయో మనం దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆర్ ఈ షేర్స్కి అప్లై చేయొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో రైట్స్కి ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలో తెలియనట్టయితే మన రైస్ ఆల్రెడీ ఛానల్లో ఒక వీడియోని అయితే రికార్డ్ చేసి ఉంచాడు ఇక్కడ మీకు ఐ బటన్లో ఉంచుతాను
కాకపోతే మీ దగ్గర ఎప్పుడైతే అకౌంట్లో లిక్విడిటీ ఉంటుందో లిక్విడిటీ ఉన్నప్పుడు మనకి అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ అండ్ లో డ్యూరేషన్ ఫండ్స్ ఇవేవైతే ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట మనకి ఇలా బిజినెస్ పీపుల్కి యూజ్ అవ్వడానికి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను పర్సనలీ అదే చేస్తాను సో మనకి యూట్యూబ్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా వాలటైల్గా ఉంటుంది ఓకే మన టీమ్ శాలరీస్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో నేను యూట్యూబ్ ఇన్కమ్ వాలటైల్గా ఉన్నదని చెప్పి శాలరీ తక్కువ పే చేస్తా అంటే అవ్వదు కదా సో అందుకని డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మేము రెగ్యులర్గా ఏం చేస్తామంటే కొంచెం మనీ లిక్విడ్ ఫండ్లో పెడతాను కొంచెం మనీ అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ కొంచెం మనీ లో డ్యూరేషన్ కేటగిరీలో పెడతాను అనమాట ఎప్పుడైనా తక్కువ వచ్చింది అనుకుంటే అందులోంచి విత్డ్రా చేసి పే అవుట్ రిలేటెడ్గా అడ్జస్ట్ చేస్తుంటాం అనమాట సో ఈవెన్ ఏ బిజినెస్ చేసినా కూడా చిన్న బిజినెస్ అవ్వచ్చు పెద్ద బిజినెస్ అవ్వచ్చు మనం కంపల్సరీ ఇలాంటి కంటిన్యూన్సీ ఫండ్ అయితే మన బిజినెస్ పరంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ కంటిన్యూన్సీ ఫండ్ని లిక్విడ్ ఫండ్ ఎందుకంటే నాకు వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నది అనుకోండి అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ డ్యూరేషన్ కొంచెం వాలిటైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సమ్ మనీ ఐ పార్క్ ఇట్ లెట్స్ వంద రూపాయలు ఉన్నట్టయితే నేను టెన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ లిక్విడ్లో పార్క్ చేస్తాను మిగిలిన ఎయిటీ రూపీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎయిటీ రూపీస్ని ఈక్వల్లీ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అప్పుడే రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు నా రిక్వైర్మెంట్ సిక్స్ మంత్స్ పైన తర్వాత రావచ్చు అని నాకు అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ నేను లో డ్యూరేషన్ కేటగిరీలో పెడతాను సో ఇలా మనీ పార్క్ చేస్తాను మీరు కూడా ఇలా ఆలోచించండి దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ అనమాట అండ్ మీకు బిజినెస్ చాలా అయినప్పుడు వీటి నుంచి విత్డ్రా చేసుకుని రొటేషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎస్ఐపి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీకు సింపుల్గా చాలా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే ఉన్నాయి వాటిలో మీరు సింపుల్గా పర్చేస్ చేయొచ్చు గ్రో ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా వాటిని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ప్లాన్ చేయొచ్చు మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోహిష గారు అడుగుతున్నారు హాయిస గారు అకార్డింగ్ టు ద న్యూస్ విచ్ వాస్ డిస్కస్ ఇన్ డైలీ మనీ షో నెంబర్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ ఇఫ్ ఆర్ ఐల్ కమ్స్ అప్ విత్ జియో ఐపీ ఇన్స్ ఆఫ్ స్పిన్ ఆఫ్ వాట్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ షేర్ వాల్యూ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి మాడిఫైడ్ విల్ ద షేర్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ ఎనీ అడ్వాంటేజ్ అదర్ దెన్ ద షేర్ హోల్డర్ కోటా ఎస్ ఆర్ఐఎల్ ఈస్ ఎ కంగ్లోమరేట్ విత్ జియో అకౌంటింగ్ ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ బట్ జియో ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ హోల్డింగ్ దిస్ స్టాక్ విత్ ద గ్రోత్ స్కోప్ విచ్ హ్యాస్ ఇన్ టెలికమ్ సెక్టర్ విత్ ఫైవ్ జీ రోల్అట్ ఇఫ్ జియో షేర్స్ ఆర్ నాట్ అలాటెడ్ టు ద కరెంట్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ ఇట్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ప్రైస్ కరెక్షన్ ఎందుకు కరెక్ట్ అవుతుందండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ నన్ను అడిగినట్టయితే ఎందుకంటే జియోని సపరేట్గా తీసుకొచ్చారనుకోండి మార్కెట్ యాక్చువల్లీ మీకు స్పిన్ ఆఫ్ అయినప్పటి కన్నా కూడా ఐపీఓకి తీసుకొచ్చినప్పుడు మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ ఎక్కువ ఇచ్చే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది మార్కెట్ ఒకవేళ జియోకి చాలా మంచి వాల్యుయేషన్ ఇచ్చింది అనుకోండి దాని ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ఎల్ షేర్స్ మీద కూడా పడుతుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ జియో యొక్క నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఇక్కడ ఆర్ఎల్ యొక్క కన్సల్టెంట్ నెంబర్స్లో కనబడతాయి సో నాకు తెలిసి ఈ స్టెప్ ఏదైతే ఉన్నదో రిలయన్స్ తీసుకుంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆర్ఎల్ షేర్ హోల్డర్స్ పరంగా ఇక్కడ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ మనకి ఏం క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ స్పిన్ ఆఫ్ అయింది అనుకోండి మనకు ఆటోమేటిక్ జియో షేర్స్ క్రియేట్ వచ్చేస్తాయి అది స్పిన్ ఆఫ్ కాకుండా ఐపీఓ రూట్లో వెళ్ళినట్టయితే ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఆ జియో షేర్స్ క్రెడిట్ రావు మనం ఐపీఓలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే తప్పించి జియో యొక్క నెంబర్స్ యొక్క పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆర్ఎల్ మీద వాళ్ళు ఎంతైతే స్టేక్ హోల్డ్ చేస్తారో కన్సల్టెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా అది కనబడుతుందండి సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ఎల్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇది పాజిటివ్ స్టెప్ ఆ నెగిటివ్ స్టెప్ అంటే నేను పాజిటివ్ స్టెప్ కానీ చూస్తాను ఒకవేళ మార్కెట్ జియోకి చాలా మంచి వాల్యుయేషన్ ఇచ్చింది అనుకుని ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫాక్ట్ దాని పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ మీకు ఆర్ఎల్ షేర్స్ మీద కూడా కనబడుతుంది మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చంద్రప్రకాష్ గారు అడుగుతున్నారు మా కూతురు వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు రెండు నెలల క్రితం ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా ఉద్యోగంలో చేరింది తన కోసం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అండ్ మరియు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను తనకి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటున్నాం కావున ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నట్టయితే పెళ్లి తర్వాత ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయా లేదా వ్యక్తిగత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోమంటారా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటే మ్యారేజ్ తర్వాత ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయా తెలపగలరు హాయ్ చంద్రప్రకాష్ గారు నన్ను పర్సనల్గా అడిగినట్టయితే తను ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తుంది కాబట్టి తనకి ఈవెన్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా వస్తాయి సో తన్ని ఫ్యామిలీ పాలసీలో కన్నా కూడ
క్రికెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకైతే మూవీ బాగా నచ్చచ్చు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నా కూడా బట్ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మూవీ బాగానే అనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ అనదర్ ఆప్షన్ ఇన్ఫాక్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఉన్నది మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కరుణ సాగర్ గారు అడుగుతున్నారు ఐఎమ్ రిటైర్డ్ అండ్ ఐ హావ్ కార్పస్ ఆఫ్ లిటిల్ ఓవర్ టూ క్రోస్ ఇన్ ఎడిషన్ టు మై హౌస్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద లోన్ బర్డన్ నో ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ మై కార్పస్ ఇన్ ఏ వే దట్ ఐ గెట్ టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఇయర్లీ బేసిస్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ uh maybe post tax return which will be more than sufficient for my needs and whatever is left off i'll put it back in savings can you please suggest how should i approach my savings plan with reasonable risk and a couple of corrections me plan loni okati meeru post tax 10% return expect chestunaru that will be very risky proposition meeru moderate risk gurinchi maatladutunnaru actually meeru unless meer equity lo invest chesi ante full equity portfolio unde vaatlo invest chesthe man 12% return expect chestam 12% nunchi man tax chesthe meeku post tax approximately 10% return aithe work out avutadi and retirement corpus man full fledged equity lo pettalam kada we should uh, go with a balanced approach hybrid category ilanti category lo choose cheskovalsi untadi so post tax 10% expectation meer reduce cheskonu chaala important and inkoti meer annaru na expense lo poga migilin double malli reinvest chestha ani cheppi ilanti process అంతా చేసే బదులు నన్ను అడిగినట్టయితే మీరు ఎయిట్ పర్సెంట్ పోస్ట్ ట్యాక్స్ మాట్లాడితే ప్రీ ట్యాక్స్ మాట్లాడుతున్నాను ఐడియల్లీ ఓకే మన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఎప్పుడు కూడా పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ కార్పస్ని ఎయిట్ పర్సెంట్ విత్డ్రాల్ ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే దట్ విల్ బి బెటర్ కార్పస్ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది అండ్ అలాగే మీరు లెట్స్ ఏ అగ్రెసివ్ హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ఇలా మిక్స్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ మధ్యలో రిటర్న్ జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఆ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ జనరేట్ అయితే అందులోంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ విత్డ్రా చేసి మిగిలిన వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కార్పర్సన్ గ్రో చేస్తూ వెళ్తుంది సో దిస్ వుడ్ బి ఐడియల్ స్ట్రాటజీ నన్ను అడిగినట్టయితే మీకు పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ చూసినట్టయితే మీకు ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కనబడతాయి కానీ మనం ఆ రిటర్న్ ఆధారంగా ఎప్పుడు పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ కార్పర్స్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ డేషన్ తీసుకోకూడదు ఇన్ఫాక్ట్ అది అగ్రెసివ్ విత్డ్రాల్స్ అవుతాయి అలా జనరేట్ అయితే పర్లేదు మీ కార్పస్ సస్టైన్ అవుతుంది కొన్ని ఇయర్స్ అదే అలా రిటర్న్ జనరేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి మీకు కార్పస్ త్వరగా ఎండ్ అయిపోద్ది సో ఆ రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మీ స్ట్రాటజీని చేంజ్ చేసుకోవడం బి బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాకూబ్ పాషా గారు అడుగుతున్నారు ఈ మార్కెట్ కండిషన్లో యాక్సెస్ గేట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది ప్లీజ్ సజెస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ హోల్డింగ్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ఇయర్ ఎన్ని నెగిటివ్ ఫర్ దిస్ స్టాక్ అండ్ కంపెనీ యాక్చువల్లీ మార్కెట్ కరెక్షన్ వల్ల కరెక్ట్ అవ్వలేదు కంపెనీ కరెక్ట్ అవ్వడం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వీళ్ళ ప్రమోటర్ ఫండ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రమోటర్ ఫండ్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు మీరు చూసినట్టయితే నెమ్మ నెమ్మదిగా వాళ్ళ స్టేక్ అయితే మార్కెట్లో సెల్ చేస్తున్నారు అండ్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిట్ కంప్లీట్లీ అవుతారని చెప్పి రూమర్స్ అయితే నడుస్తున్నాయి దానివల్ల ఆ డైసీ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉన్నారో దాంతోనే యాక్చువల్లీ స్టాక్లో ప్రెషర్ అయితే కనబడుతుంది బట్ ఎర్నింగ్స్ అవి అయితే బాగానే ఉన్నాయి డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఆపర్చునిటీ కానీ లేకపోతే ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ గుడ్ ఓన్లీ అంటే ప్రమోటర్ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ఉన్నంతకాలం స్టాక్ మీద అయితే ప్రెషర్ చూసే ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది వెళ్ళిపోతే దెన్ నెంబర్స్ వైజ్ కంపెనీ పరంగా అయితే మాత్రం ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ గుడ్ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కార్తీక్ అడుగుతున్నారు అన్న ఈజీ సిస్ ట్రూ ఇఫ్ సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ మల్టిపుల్ వారీ ఎనర్జీస్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ మల్టిపుల్ నాట్ ది హండ్రెడ్ ఎక్స్ అండ్ సెవెంటీ ఎక్స్ షోన్ ఇన్ వేరియస్ స్క్రీనర్స్ ప్రీమియర్ విల్ గ్రో ఫాస్టర్ దెన్ వారీ ఇన్ ఇయర్ టర్మ్ డ్యూ టు డిసిఆర్ ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వై స్క్రీనర్ పీ ఈ షోయింగ్ ఎస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇట్స్ బికాస్ స్క్రీనర్ ఆల్వేస్ టేక్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఈపీఎస్ టు క్యాలకులేట్ బట్ బికాస్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ గ్రోయింగ్ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ లేటెస్ట్ క్వార్టర్ ఈపీఎస్ అండ్ మల్టిప్లై దట్ బై ఫోర్ టైమ్స్ టు గెట్ ఫార్వర్డ్ ఈపీఎస్ ఫర్దర్ ప్రీమియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాస్ అ న్యూ ప్లాన్ గోయింగ్ టు లైవ్ ఇన్ డిసెంబర్ విచ్ విల్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ క్వార్టర్ ఫోర్ ఫైనాన్షియల్ ట్వంటీ ఫైవ్ రిజల్ట్స్ సో నెట్ ప్రీమియర్ పీఈ టుడే ఈజ్ లెస్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇఫ్ అడ్జస్టెడ్ ఫర్ ఆల్ దట్ హై కార్తిక్ గారు మీరు కట్గానే రాశారు కదా సి ఎనీ గ్రోయింగ్ కంపెనీ అది కూడా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీలోని
క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి డెసిషన్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందుకని మన ఐపీఓ వీడియోస్లో కూడా చాలా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్గా మేము టీటీఎం పిఈ మాత్రమే కాకుండా ఫార్వర్డ్ పిఈ రిలేటెడ్గా కూడా మీకు నెంబర్ షేర్ చేస్తుంటాను అంటే వాళ్ళు క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు క్వార్టర్ వన్ క్వార్టర్ టూ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు అనుకోండి వాటిని యాన్యులైజ్ చేసి మీకు పిఈ నెంబర్ గురించి మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఆ కంపెనీస్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్లో అలాంటి గ్రోత్ డెలివర్ చేయబోతున్నాయి అనుకోండి మన లేటెస్ట్ క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని యానులైజ్ చేసుకుని మన డెసిషన్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు రాసింది కరెక్టే సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీకి టీటీఎం పిఈ కన్నా కూడా ఏదైతే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ ఎర్నింగ్స్ రాబోతుంది దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుని డెసిషన్ తీసుకోవడం బెటర్ అవుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పుడే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్గా డెసిషన్ అయితే తీసుకోగలం అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు చాలామంది వారీ రిలేటెడ్గా వ్యూవర్స్ కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సి వారీ పరంగా మీకు ఐపీఓ వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా కంపెనీ ఈజ్ రియలీ గుడ్ కాకపోతే సి ఐపీఓ క్వశ్చన్ ప్రైస్కి ఇప్పుడు ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్కి చాలా పెరిగింది కదా ఐ ఫీల్ లెస్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ డీసెంట్ ప్రైజ్ అనిపిస్తుంది అన్నమాట నాకు ఆ కంపెనీ పరంగా సో త్రీ థౌజండ్ అబో కొంచెం ఫుల్లీ ప్రైజింగ్లా అనిపిస్తుంది సో మీరు మీరు రిస్కెప్టైట్ బట్టి డెసిషన్ తీసుకోండి కొంచెం వాలటైల్ అయితే ఫర్ షూర్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ స్టాక్స్ కదా అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళ నెంబర్స్ ఎప్పుడైనా కూడా నెగిటివ్ సైడ్ వచ్చాయనుకోండి అంటే మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంతగా గ్రోత్ రాలేదు అనుకోండి ఇంకా మనకి స్టాక్ ప్రైస్లోనే చాలా షార్ప్ ఫాల్స్ చూసే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎలాంతైతే రివార్డ్ ఉంటుందో ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీస్లోని అంత రిస్క్ ఉంటుంది అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాలి మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తిరుపతి గారు అడుగుతున్నారు ఆయన కంప్లీట్లీ తన ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ పంపించారు నా మంత్లీ శాలరీ సెవెంటీ థౌసండ్ రూపీస్ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని చెప్పి వేరియస్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టుగా ఆ ఫండ్స్లో ఎస్ఐపి అమౌంట్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు అండ్ అలాగే అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పీపీఎఫ్లో తను వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అని ఎన్పీఎస్లో సెవెంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అని అండ్ తను కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల్లో కూడా స్టక్ అయిపోయినట్టుగా రాశారు ఈ పాలసీలు వేస్ట్ పాలసీలు ఛానల్ స్టార్ట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేశాను సో నాకు అర్థమైంది అండ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ విషయంకి వచ్చేసరికి పదమూడు లక్షల ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ని ఎఫ్డి రూపంలో ఆయన పార్క్ చేసినట్టుగా చెప్తున్నారు నా శాలరీ మాత్రమే కాకుండా నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ కూడా చేస్తాను లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో నేను అప్రాక్సిమేట్లీ ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించాను ఈ ఐదు లక్షలు ఏవైతేనే నా మూడు సంవత్సరాల పాప ఒక ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను నా మార్కెట్ రిస్క్ మీద ఐడియా ఉన్నది కుడి ప్లీజ్ గైడ్ మీ హౌ షుడ్ ఐ ప్లాన్ హా అండి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ రిలేటెడ్ మీకు ఆల్రెడీ క్లారిటీ వచ్చింది అన్నారు కాబట్టి నాకు కపుల్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కింద పదమూడు లక్షలు పెట్టారు కదా అంటే మీ నెలసరి ఖర్చులు రాయలేదు నాకు ఐడియా లేదు బట్ మీ ఇన్కమ్ ఇవన్నీ బట్టి చూసినట్టయితే పదమూడు లక్షలు కంటిన్యూన్సీ మనీ అనేది చాలా హైయర్ సైడ్ అండి సో ఐడియలీ మనం త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కంటిన్యూన్సీ మనీ కింద ఉంటే సరిపోతుంది అన్లెస్ మీకు ఏదైనా అంటే నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఏదైనా ప్లాన్ ఉంటే అంటే కార్ పర్చేస్ చేయాలి లేకపోతే హౌస్ పర్చేస్ చేయాలి ఇలాంటి ప్లాన్ ఉండి మీరు పార్క్ చేసినట్టయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఇగ్నోర్ కొట్టింది అలా లేకుండా మాత్రం మీరు పెట్టినట్టయితే మాత్రం నన్ను అడిగినట్టయితే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్పెన్స్ వరకు మీరు కంటిన్యూన్సీ మనీ ఉంచుకొని మిగిలిన మనీని ఈక్విటీలోకి నెమ్మది నెమ్మదిగా డైవర్సిఫై చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే మీరు అక్కడ రిటర్న్ జనరేట్ చేయగలుగుతారు ఈవెన్ పాప పేరు మీద మీరు సంపాదించిన అడిషనల్ డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయి మార్కెట్ గురించి వాల్టైల్గా ఉన్నది కాబట్టి ఎస్టీపీ రూట్ ఫాలో అవ్వండి ఎస్టీపీ రూట్లోని అండ్ అలాగే లాంగ్ టర్మ్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ప్లాన్ కదా పాప ఫ్యూచర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే సో కొంచెం అగ్రెసివ్ అప్రోచే ఫాలో అవ్వడం బెటర్ అండ్ మార్కెట్ రిలేటెడ్గా ఐడియా ఉన్నది అన్నారు కాబట్టి కొంచెం పార్ట్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ కొంచెం పార్ట్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్స్ కొంచెం పార్ట్ ఇప్పుడు ఏవైతే థీమ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ థీమ్ రిలేటెడ్గా డేషన్ తీసుకోగలిగినట్టయితే ఎంట్రీ మాత్రమే కాదు ఎగ్జిట్ డేషన్ కూడా తీసుకోవాలి ఎగ్జిట్ డేషన్ తీసుకోగలిగినంటే ఐటీ బ్యాంకింగ్ హెల్త్ కేర్ లుక్స్ రీజనబుల్లీ వాల్యూడ్ అనమాట సో ఈ థీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు This would be ideal strategy. Hotel. So that's it for today's Ask Bunny Posh. I guess video in the product like chain and video in like chess. My friends and family members video helpful out there. I'll tell you how to share it with you. And in the channel, I'll tell you how to share it with you. I'll tell you how to share it with you. It's a must watch video. I'll tell you how to share it with you. I'll tell you how to share it with you. I'll tell you how to share it with you. Till then, bye